Dan Cooper es el ideólogo del único crimen de piratería aérea en Estados Unidos que todavía no ha sido resuelto. Luego de 45 años de investigación, el misterio aún continúa. ¿Quién es D.B. Cooper? El 24 de noviembre de 1971, un hombre haciéndose llamar Dan Cooper compró un boleto de avión para ir desde Portland hasta Seattle. A las 14.50 horas el vuelo despegó y tan solo un rato después, Cooper le entregó una nota a Florence Schaffner, una asistente de vuelo. I just ignored him the first time he looked at me and then, then he said I want you to read the note. It was printed. I have a bomb in my briefcase. I want you to sit beside me. I saw a big battery with six dynamite sticks wrapped around the battery. Cuando Florence se sentó junto a Cooper, él le exigió cuatro paracaídas y 200 mil dólares en billetes de 20. El piloto, al enterarse de la situación, se puso en contacto con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Seattle, quienes inmediatamente informaron a las autoridades locales y federales. La aeronave estuvo aproximadamente dos horas sobrevolando el norte de esta ciudad, mientras se intentaba conseguir lo solicitado por Cooper. Luego de que el FBI lograra obtener el dinero y los paracaídas, notificaron a la tripulación. Esta aterrizó a las 17.39 horas en el aeropuerto de Seattle. Allí concretaron la entrega y Cooper, a cambio, liberó a todos los pasajeros que iban en el avión y a algunos miembros de la tripulación. Después les informó al piloto y al copiloto el nuevo plan de vuelo en dirección a la Ciudad de México. Estos le dijeron que para lograr llegar allí, deberían hacer una parada previa en Rino, Nevada, para reabastecer el combustible. A las 19.40 horas, el avión volvió a despegar con solo cinco personas adentro. Cooper ordenó a la tripulación que todos permanecieran encerrados en la cabina. A las 22.15 horas, tal como lo habían acordado, aterrizaron el avión en el aeropuerto de Rino. Agentes del FBI, de la Policía Estatal y de la Policía de Rino rodearon el avión, pero Cooper ya no estaba a bordo. Así fue como se dio inicio a una extensa persecución. As we understood it, he could have gotten off as the plane taxied before it came up here. How did the crew no know way. he wasn't on when it touched no ground? Way. The crew couldn't know that, but we had the airport covered. The Luego de registrar el avión, los investigadores comenzaron a analizar las huellas digitales encontradas y armaron bocetos de Dan Cooper en función de las declaraciones que dieron los testigos. Rápidamente concluyeron que Cooper saltó del avión en alguna parte entre Seattle y Reno. Dada la distancia entre ambos lugares, fue difícil establecer un área de búsqueda precisa. Se analizó tanto la velocidad de la aeronave como las condiciones climáticas a lo largo de la ruta del vuelo. También se tomaron en cuenta los testimonios de los miembros de la tripulación que iban a bordo. Ellos declararon que la última comunicación con Cooper fue a las 20.05 horas y que luego de unos minutos sintieron una fuerte vibración en la aeronave, lo que podía indicar que Cooper había abierto la escalera trasera para saltar. Así arribaron a la conclusión de que el horario del salto fue cerca de las 20.13 horas y centraron la búsqueda al norte de Portland. Realizaron registros con helicópteros y aviones y puerta a puerta en las granjas locales. Incluso llegaron a utilizar un submarino para buscar alguna pista en un lago de la zona. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no lograron hallar ni un solo rastro de Cooper.
aunque la información obtenida fue bastante escasa. El FBI llegó a considerar varios sospechosos de ser Dan Cooper. Al parecer, las declaraciones de los testigos llevaron a los investigadores a pensar que Cooper podría haber sido un veterano de la Fuerza Aérea por su conocimiento sobre la técnica de vuelo, los aviones y el terreno. A partir de este dato, comenzaron a surgir algunos nombres. El primero fue el de Richard McCoy, un veterano del ejército que se desempeñó como piloto. Además, era paracaidista. El 7 de abril de 1972, McCoy secuestró un vuelo en Denver, Colorado, exigiendo cuatro paracaídas y 500 mil dólares, diciendo que tenía un explosivo. Luego de que le entregaran lo solicitado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, ordenó que el avión despegara nuevamente y un rato después se lanzó en paracaídas. Fue arrestado dos días después y recibió una sentencia de 45 años de prisión. La clara similitud entre los secuestros lo colocó como un sospechoso de este caso. Sin embargo, el FBI más tarde descartó esta posibilidad. El segundo de ellos fue Robert Rackstraw un piloto retirado con entrenamiento en paracaidismo que sirvió en el ejército durante la guerra de Vietnam. Robert, además, tenía antecedentes penales. Había sido echado del ejército cinco meses antes del secuestro de Divi Cooper, lo que podría considerarse un motivo para llevar adelante el crimen. Su hermana, Linda Loduca, piensa que esta versión puede no estar tan errada. A pesar de esto, el FBI lo quitó de la lista de sospechosos debido a que en 1971 Robert tenía tan solo 28 años y los testigos coincidieron en que Dan Cooper parecía tener más de 40. Además, no encontraron ninguna evidencia directa que lo conectara con este caso. Ante la falta de indicios, los investigadores decidieron encaminar la búsqueda hacia otro lado, poniendo el foco en el dinero del rescate. El FBI distribuyó a instituciones financieras y al público en general listas con los números de serie de los billetes que le fueron dados a Cooper. Pero nada se supo de este dinero hasta febrero de 1980, cuando un niño de 8 años llamado Brian Ingram encontró tres paquetes llenos de billetes en una playa del río Columbia, ubicada al norte de Portland. En total eran 5.880 dólares. Aunque los billetes ya estaban bastante deteriorados, el FBI pudo confirmar que era una parte del dinero que se le había dado a Cooper. Recién en 1995 pudieron encontrar una posible explicación a este hallazgo con la aparición de un tercer sospechoso. Se trató de Dwayne Weber, otro veterano del ejército. Su viuda declaró que antes de morir, en 1995, Dwayne le confesó que él era Dan Cooper. En su testimonio recordó un viaje que hicieron en 1979 en el que fueron a Tina Bar, la playa del río Columbia. Allí, Dwayne habría dado un paseo a solas. Cuatro meses más tarde, Brian Ingram descubrió el efectivo que le fue dado a Cooper en ese mismo lugar. Aún con estas coincidencias, el FBI descartó a Weber en 1998 porque sus huellas dactilares no coincidían con las encontradas en el avión. Y a pesar de que el dinero fue un hallazgo importante para la investigación, no ayudó a esclarecer el caso. Por el contrario, generó más dudas en torno a si el lugar registrado por las autoridades fue el correcto y sobre cómo llegaron allí esos paquetes. Pero la lista de sospechosos siguió extendiéndose con el correr de los años. Otro nombre considerado fue el de Kenneth Peter Christiansen quien se había entrenado como paracaidista en el ejército. 
tenía 45 años en el momento del secuestro del avión. Falleció de cáncer en 1994, pero fue colocado como sospechoso por su hermano, que dijo que después de la muerte de Kenneth, descubrió que este tenía 200 mil dólares en sus cuentas bancarias y que había comprado una casa en efectivo tan solo unos meses después del secuestro del avión en 1971. Esta teoría cobró lugar porque fue incluida en una serie de History Channel. Y además el detective Skip Portius escribió un libro dando argumentos de que Christiansen era efectivamente Dan Cooper. Aunque finalmente el FBI sostuvo que no hay razones para considerarlo como un sospechoso principal del caso. Y por último mencionaremos a Walter Reca veterano militar y miembro del equipo de paracaidistas de Michigan. Su amigo Carl Loring fue quien lo colocó como sospechoso, dado que contó una conversación que tuvo con Reca, en la que le confesaba que él era Dan Cooper y lo autorizaba a contar su historia luego de su muerte. A través del testimonio de Walter, Carl reconstruyó qué fue lo que sucedió con este supuesto Dan Cooper luego de que saltara el avión. Este habría aterrizado cerca de Clee Elum, en Washington, y luego se habría acercado a un café, donde mantuvo una conversación con Jeff Osadich. I'm sitting there drinking coffee and this man walks in, he's soaking wet, got black slick back hair, a black suit, white shirt, no tie, black pants, you know, I mean just a whole suit. And he comes up to me and he says, kid, he says, where am I? I said, well, you're about four miles east of Clee Elum. If I make a phone call, he says, could you give this friend of mine directions how to get here to pick me up? I said, sure, no problem. Pese al detallado testimonio de Reca, los investigadores observaron que el punto donde dice haber caído está bastante más al este y al norte del lugar que señalan los expertos que analizaron la ruta de vuelo y el momento del salto. Además, no encontraron ninguna otra prueba que lo vincule al caso. Por eso se comenzaron a analizar otras posibilidades de lo que pudo haber pasado con este misterioso hombre. Una fuerte hipótesis del FBI apunta a que Cooper no sobrevivió al salto en paracaídas debido a que no contaba con un equipo adecuado y las condiciones climáticas eran desfavorables. Aunque claro, tampoco pueden asegurarlo debido a que no han encontrado el cuerpo. En 2016, luego de varios años de esta intensa investigación, decidieron cerrar el caso para enfocarse en otras prioridades. Así que por el momento, parece que la pregunta va a seguir pendiente de respuesta. ¿Quién es D.B. Cooper? ¿Sobrevivió y logró burlar a las autoridades? ¿O murió esa misma noche? Déjanos tu comentario. Ahora puedes ser miembro de Anomalías. Con un aporte mensual vas a poder apoyar nuestro canal y podrás elegir los casos a investigar y espiar el detrás de escena mientras investigamos, grabamos y editamos los videos.